പ്രൈസ് ലോഡ് കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ ദിവസം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ബഹുമാന്യ കർത്തൃദാസന്മാരോടും വിശേഷിച്ച സ്വാതിരി സമാജത്തിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിരിക്കുന്ന വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാർക്കും കർത്തൃദാസിമാർക്കും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വിശേഷാൽ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന യൗവനക്കാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം വളരെ ചുരുക്കമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ വളരെ ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് സിസ്റ്റർ മേഴ്സി വിൽസനും അതുപോലെ സിസ്റ്റർ ബീന വർഗീസുമാണ് ഇവിടെ ദൂരത്തായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ വിൽസൺ ജോസഫിനെ ഓർത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും കർത്താവ് സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഐ സി പി എഫിൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ ഇവിടെ വരികയും അന്ന് ചില ഫാമിലി സെമിനാറുകൾ പങ്കെടുക്കുകയും ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എനിക്ക് ചില പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജസ്ലിനും അഞ്ചുവും ഒക്കെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകാൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് റേസിംഗ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് വേൾഡ് അകന്നു പോകുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വളരെ ചുരുക്കം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നമ്മളെപ്പോലെ പ്രവാസികളായി ധാരാളം മലയാളികൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പേരൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് വി ആർ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ അവർ കിഡ്സ് വേൾഡ് ഓൺലി വെൻ ഇൻവൈറ്റഡ് വി വിസിറ്റ് ദം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അപരിചിതരാണ് അവർ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ അവർ ഒറ്റ വാതിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അറിവിൻ്റെ ഒറ്റ ജാലകമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് അവരുടെ ജ്ഞാനം വന്നിരുന്നത് അതവരുടെ പേരൻസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതല്ല മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഞെരുങ്ങുന്നവരാണ് വിശേഷിച്ച് നമ്മളൊരു അന്യ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് സാംസ്കാരികമായ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയാറുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എവ്രി സിംഗിൾ ഡേ ഓരോ ദിവസത്തിലും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തിനേക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കാലത്താണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻജിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഓരോ ആഴ്ചയിലും എല്ലാ ടെക്നോളജിയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ മാസത്തിലും ടെക്നോളജികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിവേഗം മാറുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു കുട്ടികൾ എന്നോട് പറയാറുള്ള വാക്കുകൾ മാത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രതീക്ഷകളും ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന പ്രതീക്ഷകളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിസന്ധികളും അല്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് പക്ഷെ ആരും ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇന്ന് പേരൻസിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് മുഖ്യമായും നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം സഭ സമൂഹം വീട് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ലോകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ സഭ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ലോകമാണ് കുടുംബം ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ലോകമാണ് സ്കൂള് ഞങ്ങൾക്ക് കോളേജോ സ്കൂളോ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ലോകമാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രിയമുള്ളവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാതാപിതാക്കൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തണം എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായ
അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഭയപ്പാടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോസിറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർഗാത്മകമായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് പരിപാലിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ആരാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് വളർത്തുന്നത് ലോകമാണ് അവരുടെ അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്നത് എല്ലാ ഓഫേഴ്സും കൊടുക്കുന്നത് ലോകമാണ് ഫ്രീ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ലോകം ഒരു വലിയ ലോകം അവർക്ക് മുൻപിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ദേശത്ത് നിങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നവർ ഒരു വീട്ടിനകത്ത് ഒരു ഫ്ളാറ്റിനകത്ത് ഒരു ബംഗ്ലാവിനകത്ത് ഒരു മുറിക്കകത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ഈ ലോകത്തിൽ ഏത് സ്ഥലത്തെയും ആക്സസ് ചെയ്യുവാൻ വിരൽ തുമ്പിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ലോകമാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി പോകേണ്ട ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനോ മറ്റേതെങ്കിലും കൾട്ടിക് ഇൻഫ്ലുവൻസുകളിൽ ചെന്ന് പെടുവാനോ ഒരു കുട്ടിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫിസിക്കലി ശാരീരികമായിട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകണ്ട ഒരു വീട്ടിനകത്തെ മുറിയിൽ ഒരു കട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ടോ ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ കുട്ടിക്ക് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലോകവും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ലോകം കൂട്ടുകാർ സമൂഹം അവരോട് പറയും എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരുപാട് ആലോചനകൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൂല്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് മൈൻഡ് മോൾഡേഴ്സ് മൈൻഡ് മോൾഡേഴ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഏഴ് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പൊതുവെ നാം വായിക്കാറുണ്ട് അറിയാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് മീഡിയ നമുക്കറിയാമല്ലോ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ അവൈലബിൾ മീഡിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് കുഞ്ഞ് മീഡിയയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാമോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്നാണ് പലതും പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദറ്റ്സ് നോ മോർ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് തിങ് അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ ഇരിക്കേണ്ട കുട്ടി പഠിക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ സബ്ജക്ട് ചോയ്സസ് വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം തിരഞ്ഞെടുക്കാം വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് എന്നാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് എന്നറിയുവാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റിലീജിയൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞാൽ സഭ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് മുൻപ് സിസ്റ്റർ മേഴ്സി ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു സൺഡേ സ്കൂളുകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയാണോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് താൻ പറഞ്ഞത് ഭവനത്തിലാണ് അത് തുടങ്ങേണ്ടതെന്നാണ് സൺഡേ സ്കൂളിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഠിച്ച കുട്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിയാഴം എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദ്യം സ്നാനപ്പെട്ടോ എന്നു എന്നുള്ളത് ചോദ്യം യേശു ക്രിസ്തു അവന്റെയോ അവളുടെയോ ഉള്ളിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ടോ ടീനേജർ ആയ ഒരു കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചർച്ചയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിനിടയ്ക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ആന്റി സത്യത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫാമിലി അടുത്ത പോയിന്റ് കുടുംബം എന്ത് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിനകത്ത് ഉഗ്രൻ വഴക്കും അടിയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും കൂടെ കൂടെ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടത്തിന് സമയം ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സ്തോത്ര കാഴ്ച ഇടുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ആർട്സ് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വളരെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു വളരെ ദൈവവിശ്വാസമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു 
ആർട്ടിനകത്ത് ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റീസ് കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി വരയ്ക്കുന്ന പടങ്ങൾ മുഴുവനും അവൾ എഴുതുന്ന പോയട്രി മുഴുവനും ലൈഫ് ഈസ് മീനിംഗ്ലെസ് ജീവിതം എന്താണ് അർത്ഥശൂന്യമാണ് എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ബിസിനസ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ആശയം തന്നെ മാറി തുടങ്ങിയത് അമ്മമാർ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ശരിയല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറിയത് അമ്മമാർ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കുടുംബം എന്നൊരു ക്ലോസ് നിറ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ല പല വീടുകളും ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കഫേ പോലെയും പല വീടുകളും ഒരു കൊച്ചു കോഫി ഷോപ്പ് പോലെയും ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ രോഗമൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓടി വന്ന് അമ്മയോ അപ്പനോ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്ലിനിക്ക് പോലെയും ഒക്കെ കുടുംബങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു ക്ലോസ്ലി നിറ്റ് ഹൃദയം പങ്കുവെക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ എന്നുള്ള അവസ്ഥ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ആ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ തലമുറ ചെല്ലും തോറും ഈ ഹൃദയ ബന്ധം കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അടിമകളായി ടെക് സ്റ്റക്ക് ജനറേഷനായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ Raising our kids in the detached world In the seminar, you have to say that you have to say that you have to say that In the past few years, you have to say that you have to say that That is a whole day program In the family seminar, in the coffee break In the family seminar, we have to say that you have to say that I have to say that you 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 have to say that ആ മീറ്റിങ്ങിനിടയ്ക്ക് കോഫി ബ്രേക്കിൽ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന ഒരു കൂട്ടം മിഡിൽ ഏജ്ഡായിട്ടുള്ള അങ്കിൾമാർ പറയുകയാണ് ഇന്ന് കേട്ടതൊക്കെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വളർന്ന് കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാവരും അവരവരുടെ നിലകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങൾ എത്ര സമയം കൊണ്ട് എനിക്കിത് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ ഒന്നറിയുന്നു ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനോടുള്ള അടുപ്പം അതിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അത് വിശദീകരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കുഞ്ഞ് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് വളർന്ന മക്കളാണെങ്കിലും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും കുഞ്ഞിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ പഠിപ്പിച്ചാലൊന്നും എന്തുണ്ടാകത്തില്ല അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് എവിടെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ബിഗിൻസ് ഇൻ ദൂമ്പ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലാണ് കുഞ്ഞിനോടുള്ള അടുപ്പം തുടങ്ങുന്നത് അത് വളരുന്നത് കണ്ണിന്റെ ഭാഷയിലാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സ്വാതരി സമാജത്തിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഇതൊരു ഉണർവ് മീറ്റിംഗ് ആണ് എന്ത് ഉണർവാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതും അമ്മ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നതല്ല പിതാവും മാതാവും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ച് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കി ന്യൂ ബോൺ ബേബി പുറത്തു വരുന്ന ദിവസം മുതൽ നമ്മുടെ മരണം വരെ കണ്ണിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ കരുതലിന്റെ ഭാഷയിൽ കരുണയുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ അടുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും കുഞ്ഞുങ്ങളും മാത്രമുള്ള അടുപ്പത്തെ മാത്രം ആധാരമാക്കിയുള്ളതല്ല 
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളോടെല്ലാം ചേർന്നുള്ളതാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുടുംബത്തെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രം അവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ കുടുംബം നമ്മൾ മാത്രം അറ്റാച്ച്ഡായാൽ പോരാ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരും മറ്റെല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നന്നായിരിക്കണം മൂന്ന് ആരോഗ്യകരമായ അടുപ്പം മക്കളുമായിട്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് തലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരെ ഇട്ടാലും അവരിലേക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആ അടുപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് ഫെയ്ത്ത് ഫോർമേഷൻ സ്പിരിച്വൽ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നാല് മാനസികമായി വൈകാരികമായി അടുപ്പമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വൈകാരികമായി ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കും ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു ഫോൺ കോളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ താൻ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം പലയിടങ്ങളിലേക്ക് പോയി കുട്ടികളിൽ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സൂയിസിഡൽ ടെൻഡൻസി ആയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇമോഷണലി സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത ഒരു തലമുറ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അടുപ്പം അത് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് വൈകാരികമായ കരുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തിയറികൾ കൊണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവകൃപ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ബന്ധം സ്ട്രെങ്തൺ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ നമ്മുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ ലേൺ വിത്ത് എ ചൈൽഡ് ഇൻ അവർ മെറ്റ് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആരെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഒരു ശിശുവിനെ പിടിച്ച് അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തി യേശു അവരെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ യേശു കർത്താവ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവീൻ അവരെ തടയരുത് സ്വർഗരാജ്യം ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരുടേതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി തൊട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കുഞ്ഞിനെ എന്ത് ചെയ്തു തൊട്ടു സ്പർശനം ദ ടച്ച് സ്പർശനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച കാര്യങ്ങളിലെ ചില പ്രധാന തീമുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു മാത്രം പോകുന്നു ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ നമ്മൾ ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ നിങ്ങൾ താഴ്ത്തിയെങ്കിൽ ഞാൻ താഴ്ത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ടത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എടുത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ ജോലിയുടെ ബദ്ധപ്പാടുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭവതിയാണെന്ന് ഒരു യൗവനക്കാരി ഗർഭവതിയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ വെൽക്കം ദ ചൈൽഡ് ഇൻ മൈ നെയിം ആ കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരുടെയും സ്വന്തമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മഹത്തായ സൃഷ്ടി ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലായിരിക്കട്ടെ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഇടർച്ച വരുവാൻ ഒരു ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് ഇടർച്ച വരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ അയ്യോ കഷ്ടം ഒരു കുഞ്ഞിനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയോ 
കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്പർശിക്കുകയോ കുഞ്ഞിനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ അയ്യോ കഷ്ടം ഇതിനേക്കാൾ ഭേദം കഴുത്തിലൊരു തിരികല്ല് കെട്ടി സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ കളയുന്നതായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിനെ അവഗണിക്കരുത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും അവഗണിക്കരുത് ബുദ്ധിയുണ്ടായിരിക്കാം ബുദ്ധി കുറവായിരിക്കാം ആരോഗ്യമുണ്ടായിരിക്കാം ആരോഗ്യം കുറവായിരിക്കാം സൗന്ദര്യമുണ്ടായിരിക്കാം സൗന്ദര്യം കുറവായിരിക്കാം കുഞ്ഞിന് നിറമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ വളരെ കഠിനമായി കരഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദൈവത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടു അവളും അവളുടെ ഭർത്താവും ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു ജീവിതമാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള പൂർണ്ണ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള പൂർണ്ണ വൈഭവമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് നിറം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെ തൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റിക്കിടത്തുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയും തൻ്റെ ഭർത്താവും ആരെയാണ് നിഷേധിച്ചതെന്നറിയാമോ സൃഷ്ടിതാവും സർവശക്തനുമായ ദൈവത്തെയാണ് നിഷേധിച്ചത് ഭയത്തോടെ വേണം വിറയലോടെ വേണം ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുവാൻ സ്വീകരിക്കുവാൻ They are angels see the face of the heavenly father. A vajanath in the artha nyan ippidim padichu ondi rikki yana. Oru kunj in the manas novum bol. Pidav in the sunny thil. Avar ida dhudan maa repoidum pidav in the mukhaan gandu gondi rikki yana. Ennoru vakya madu dhe rikki yana. Min vota pogatta yam. Valara thirikkula oru loga jeevithathil. Benthangal ella maari maranyi gondi rikki yana oru kaalathar. വീട്ടിൽ സകലരും സ്വന്തമായ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എല്ലാവരും ഒരു സ്ക്രീൻ അതിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് അടുപ്പം ഇൻറ്റിമസി നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്നത് പോയിന്റ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ വുംബ് ഐ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ ന്യൂ ബോൺ ഈസ് കീ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അവർ കേട്ടോട്ടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പയ്യ പറ്റാത്തതൊന്നും പറയുന്നില്ല യൗവനക്കാരുണ്ട് മക്കളെ ദൈവം ദാനം തന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകാം മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടാകാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ടവരായത് കൊണ്ടല്ല ദൈവം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നത് ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കടമയാണത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേരൻസ് ടീനേജേഴ്സിന്റെ പേരൻസ് എപ്പോഴും വന്ന് സങ്കടം പറയും കുഞ്ഞെന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ക്യുക്ക് ഫിക്സ് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാനാ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ക്യുക്ക് ഫിക്സ് അവിടെ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള പരിഹാരമില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടീനേജിൽ എത്തുമ്പം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് എവിടെ തുടങ്ങുന്നു അത് വൂമ്പിൽ തുടങ്ങുന്നു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വളരുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എന്താണ് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ റിസർച്ച് ഗവേഷണ പഠനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓരോ ദിവസവും പിതാവ് തൻ്റെ കൈകൾ വെച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രബുദ്ധരായ യൗവനക്കാർ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലുള്ള യൗവനക്കാർ തങ്ങൾക്ക് ദൈവം തരുന്ന കുഞ്ഞിനോട് ഓരോ ദിവസവും വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ ഇതിനൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് സമയം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്തടത്ത് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് മക്കൾ ഇന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല ദർശനം ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഐ കോണ്ടാക്ട് സ്റ്റിൽ ഫേസ് സ്റ്റിൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവേഷണം തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടി കണ്ണുകളുടെയാണ് ഭാഷ കോപം കണ്ണുകളിലാണ് തീഷ്ണത കണ്ണുകളിലാണ് സ്നേഹം കണ്ണുകളിലാണ് കരുതൽ കണ്ണുകളിലാണ് സദൃശ്യവാക്യം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദയയുള്ള ഉപദേശം അവളുടെ അധരങ്ങളിലുണ്ട് ദയയുള്ള ഉപദേശം വാക്കുകളും കണ്ണുകളും വളരെ പ്രധാനമാണ് 
വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ കണ്ണുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണം വരെ അതിനെ വളർത്തി നമ്മൾ വലുതാക്കി അവസാനം വരെ ഒരു കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പല കു കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്നോടൊന്ന് പറയാറുണ്ട് വിളിച്ചാൽ അമ്മേ പപ്പ ഡാഡി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ പുറക് തിരിഞ്ഞ് നിന്നാണ് വിളി കേൾക്കുന്നത് വിളി കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പുറക് ടേണിങ് യുവർ ബാക്ക് ഓൺ യുവർ ചിൽഡ്രൻ കുഞ്ഞിനെ കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ലവ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്താണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇരുപത്തേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമേ നിന്റെ മുഖം അടിയന് മറക്കരുതേ അടിയനെ കോപത്തോടെ നീക്കിക്കളയരുതേ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധനയ്ക്കായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് കരുണയുള്ള ആ കണ്ണുകൾ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കണം വി ആർ റെപ്രസെന്റിംഗ് ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ് ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് പ്ലീസ് ലോഡ് ഡോൺ ഷോ യുവർ സ്റ്റിൽ ഫേസ് ഓൺ മീ ഷോ മീ യുവർ ഫേസ് ദറ്റ് ഐ വിൽ ലീവ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ കരുണയുള്ള ആർദ്രതയുള്ള മുഖം കണ്ണുകൾ എന്നെ കാണിക്കണമേ ഒരായുസ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾ മുൻപാണ് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരു പിതാവ് ആ ക്ലാസ്സിൽ പഠി പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഭയമായിരുന്നു വളരെ ഭയം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭയമായിരുന്നു സംസാരിക്കാറില്ല നോക്കാറില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കും അമ്മ വഴി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ എത്തിക്കും പിതാവിനെ കാണുമ്പോൾ മക്കൾ കട്ടിലിൻ്റെ കീഴേലും അതിലെ ഇതിലേക്ക് പോയി ഒളിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വീട് വിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും പിതാവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒളിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പിഴവുകൾ തിരുത്ത് തിരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് മേശമേൽ ഒരു അടിയടിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ ഹവ് ഡൺ തിങ്സ് ദറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി കറക്റ്റഡ് അഗെയിൻ ഒരിക്കലും തിരുത്തുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എൻ്റെ തെറ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇനി എനിക്ക് അടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല വളരെ പരിമിതമായി അന്നുണ്ടായിരുന്ന അറിവിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ആ പിതാവിനെ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പം ഒന്ന് വിളിക്ക് അവരാദ്യം ഓർക്കുമായിരിക്കും കാക്ക മലർന്ന് പറക്കുകയാണെന്നൊക്കെ അവർ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും ഏ കാരണം അസംഭാവ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിതാവ് ബർത്ത്ഡേക്ക് മക്കളെ വിളിക്കുക അവരെല്ലാം കൂടെ ചിരിച്ചെന്നിരിക്കും അമ്മയും മക്കളും കൂടെ തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചെന്നിരിക്കും ഇതെന്തോ ഇനിയും പപ്പ മരിക്കാനെങ്ങാനും പോവുകയാണോ ചാകുന്നതിന് മുമ്പ് അന്ത്യാഭിലാഷം വല്ലതാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും നെവർ മൈൻഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ് വേ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുക ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ച് കടന്നുപോയി മക്കൾ പല രാജ്യങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വെൻ ഗോഡ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വെൻ യു റിയലി വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് കറക്റ്റഡ് വെൻ വി റിയലി വോണ്ട് ഫോർ ഗീവ്നസ് ഫ്രം ഗോഡ് ഹി ഈസ് ദയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു നാലഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മക്കളും പരിവാരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം സന്തോഷമായിട്ട് ഈ പിതാവ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരാളം കണ്ണുനീര് വന്നു വല്യപ്പച്ചനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു ബ്രേക്കപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് വളരെ നല്ല ഒരു ബന്ധം എടുത്തു ഫാമിലി സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകാം വേണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നിൽ വന്ന പിഴവുകളെ തിരുത്തുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തരണമേ എനിക്കതിനുള്ള കൃപ തരണമേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് നിന്റെ മുൻപാകെ ഏറ്റു പറയുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ നിൻ്റേതല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ
ഭവനത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ക്ഷമ വ്യാപരിക്കാൻ ക്ഷമ ജഡ്ജ്മെന്റ് അല്ല വിധി എഴുത്തുകയല്ല വീടൊരു കോടതിയല്ല വീട് കരുണയുടെ സ്ഥലമാണ് കോച്ചിങ്ങിന്റെ സ്ഥലമാണ് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോർട്ടാണ് അവിടെ ക്ഷമ ഉണ്ടാകണം കരുണയും കൃപയും അവിടെ വെളിപ്പെടണം വീട്ടിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും കരുണയും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്യോന്യം ഈ തിയറികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം വർക്ക് ചെയ്യണം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെന്തുകോസ്തുകാർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വഭാവം ദയ വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയജയം സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെ മണിക്കൂർ കണക്കിന് കൊട്ടിപ്പാടിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശപിക്കരുത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും വീട്ടിനകത്ത് ദൈവം തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിനകത്ത് വളർത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ ദൈവം തരുന്ന സകല കുഞ്ഞുങ്ങളും ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളിടത്തോളം വിട്ടുകളയാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കവർ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം രക്തത്തിന്റെ മറവിൽ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ സഭയിലെ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ തീരരുത് ഏത് കുഞ്ഞിനും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്തായിട്ട് കണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം മരുമക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണം കലവറയില്ലാതെ അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രൈസിലോട് ആമേനും തീർന്നു കലവറയില്ലാതെ അനുഗ്രഹിക്കണം അവർക്ക് എത്ര അറിവ് കേടുകളുണ്ടെങ്കിലും അവർ നിങ്ങളെ അല്പം പോലും സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാകയാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളോട് കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും വളരെ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മാതൃ മക്കൾ ബന്ധം പിതാവ് മക്കൾ ബന്ധം ഉള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ചില കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ മുറിവുകൾ മക്കൾ പറയാറുണ്ട് വളർന്ന മക്കൾ അവർ പറയാറുണ്ട് എനിക്കൊരിക്കലും അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നു ക്ഷമ നിന്റെ ചോയ്സ് ആണ് ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നീ ക്ഷമിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കുക ആ വിഷയത്തെ ദൈവകരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുക കുടുംബം സൗഖ്യം നൽകുന്നതാകണം മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതാകരുത് മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കണം നോട്ട് ഹേർട്ടിങ് ബട്ട് ഹീലിംഗ് ആ ഹീലിംഗ് ടച്ച് ഒരു തൂവൽ സ്പർശം പോലെ വീട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം പിഴവുകളൊക്കെ മക്കൾ വരുത്തിയെന്നിരിക്കാം എന്നാൽ കൃപയുടെ വാഹകരാകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഡിസിപ്ലിൻ എവിടാണെന്ന് അതിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഈ ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഐ കോണ്ടാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ പുറക് തിരിഞ്ഞ് നിന്നാലല്ല ഞാൻ കണ്ണ് കണ്ണോട് നോക്കിയെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ആയിരം പേരുണ്ടെങ്കിലും എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നും ആ ആളിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ആ ആളിനോട് സംസാരിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ വെരി പേഴ്സണൽ ടോക്ക് ദൈവം നമ്മളോട് അങ്ങനെയാ സംസാരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചർച്ചിൽ വരുമ്പോൾ അവരെന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു 
every child is sitting in front of you desperately expecting god to speak personally kannugal kondu mathramalla parayunnathu 55% non verbal aanu nammude bhasha body language ilana kobam irikkunna ee kobam aanale sneham aanengilum chala parents maatha pidakkalakke kunjungal endengilum parayunna odane chauti thulli kadha okka vali chadachu angotu poyal adin avada vaakkalde onnu aavashyamilla endaan emotion ennallathu vyaktamayi kazhinju facial expressions think about it nammal samsaarikkunnathil 55% endaanannu parayunnathu non verbal aanannu vaakkal illathaanannu gestures body position movement proximity pala veedugalilum mugullathe nilayenu thaalathe nilayilotte engena ningal samsaarikkunne phone ilude bell adikkiya bell ok set cheyidittunde allengil phone vilikkiya ororthu vanna aaharam kazhikkiya what is happening with our families 38 shadamanam tone of voice shabdathinte etta korachillana nammude communication de 38 shadamanam irikkunathu കുഞ്ഞുങ്ങളും കുടുംബത്തിലുള്ളവരും എത്ര വലിയ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പ്രോബ്ലമായിട്ട് വന്നാലും ശാന്തമായ ഒരു വാക്കിന് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരം ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ സമാധാനത്തോടെയുള്ള ഒരു മറുപടിക്ക് വലിയ ഒരു ഔഷധത്തിൻ്റെ ഫലമാണുള്ളത് ഒറ്റ വാക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ് വലിയ ഒരു പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി വലിയ പ്രശ്നം പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിനകത്ത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ വിവേക ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പുരുഷനോ ഒരു സ്ത്രീയോ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം ഒരു വഴി കർത്താവ് കാണിച്ചു തരും സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് അതിനാണ് വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെയും മുഖത്തെ ചിരിയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യം എന്തുമാത്രമുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെയും മുഖത്തെ ചിരി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ വീട്ടിൽ ഓരോ രീതിയിലാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ഓരോ രീതിയിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നാല് ടൈപ്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം കുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ സുരക്ഷിതത്വം തോന്നുന്നു ഐ എം സേഫ് കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ എന്ത് പ്രശ്നം വേണേലും എൻ്റെ പപ്പായോടോ എൻ്റെ മമ്മിയോടോ പറയാം feeling so safe ende endu prashnam venangilum enikku avarodu parayam i feel so secure rendu anxious kuttikku bhayapadana endu che pariksha kazhinj varuna chela kuttigalde kaiyel njan pidichu nokkittund shariram muluvan veerthulugiyana kaiyakke chela kuttigalde kaiyil ninnum kaalil ninnum toli polinju pogiyana anxious endukondana avarude ullilulla ulkanda pedi avarude sharirathu veerpayittum toli volinju purathekku varuna anubhavathil vare etti cheruna avastha endai thirum entrance kitti illengil enne konnu kalayunu avoidant pala kuttigalkkum മുൻപോട്ട് ഈ ബന്ധം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അവരുടെ മറ്റു ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നുമല്ല നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നറിയാതെ വരുമ്പോൾ അവർ അവോയ്ഡൻ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കി മിണ്ടാതെ ചില കുട്ടികൾ പിന്നെ സംസാരിക്കാറേ ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ടീനേജർ ആയിരിക്കാം കല്യാണം കഴിച്ച മോനായിരിക്കാം മോളായിരിക്കാം ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ കൊച്ചുകുട്ടി ആയിക്കൊള്ളാം ഫിയർഫുൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉടനെ ഓടിപ്പോയി കട്ടിലിൻ്റെ കീഴെ കയറുന്ന അനുഭവം നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലീസ് പേരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈൽസ് ഒരുപാടുണ്ട് നാലെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ചില സ്റ്റൈലുകളുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ 
പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അതിൻ്റെ വെളിപ്പാട് അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയിച്ചു തരുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ വളർത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അറിവ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഒരുപാട് പിഴവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ കരുണയിൽ നിലനിർത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒന്നിനാലും വിഷമിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മുടെ മക്കളുടെ മേലും നമ്മുടെ മേലും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഹൃദയം ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പേരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈല് കൺട്രോളിങ് ഗ്രൂപ്പാണ് വളരെയധികം അതായത് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നീ ജീവിക്കണം എന്ന് ഉള്ള വാശി എനിക്ക് നൃത്തം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഒരായുസ് മുഴുവൻ നൃത്തം പഠിച്ചു ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് വർഷം ആ കുട്ടിയെ നൃത്തം പഠിപ്പിച്ചു അന്നത്തെ കാലത്ത് എത്ര ലക്ഷം രൂപ ആ പിതാവ് മുടക്കിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഗൾഫിൽ എവിടെയോ ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആ പിതാവ് സ്കൂളിൽ വരുന്നു എന്നും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിയെ പത്ത് വർഷം പഠിപ്പിച്ചിട്ടും സ്കൂൾ തലത്തിൽ പോലെ നൃത്തത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സാധിച്ചു നൃത്തം അറിയാൻ മേലാത്ത ഏ അണ്ണാം കുഞ്ഞിനെ നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മീനിനെ മരം കയറ്റം പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നൃത്തം അറിയാൻ മേലാത്ത കുഞ്ഞിനെ നൃത്തം പഠിപ്പിച്ച് അവസാനം ഒരു ഡിപ്രഷനിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒരു മാനസിക വ്യഥയിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എൻ്റെ ഇഷ്ടം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറണം പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരെന്തായി തീരണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഫാദർ ലെറ്റ് യുവർ വിൽ ബി ഡൺ നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ എത്ര പേർക്ക് ഇന്നു മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായാലും അവർ ജീവിതത്തിൽ വലിയവരായാലും സമൂഹത്തിൽ വലിയവരായാലും ചെറിയവരായാലും ലെറ്റ് യുവർ വിൽ ബി ഡൺ ഇൻ ദർ ലൈഫ്സ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സക്സസ്ഫുൾ ആയി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഭയങ്കര കൺട്രോളിംഗ് ആണ് ഏതൊരു കുട്ടിയും ആ വലയം ഭേദിച്ച് ചാടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും രണ്ടാമത്തേത് പെർമിസീവ് പേരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയും കുട്ടി എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു വിഷയവും ഇല്ല ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബൗണ്ടറികളില്ല ഉപദേശങ്ങളില്ല മോഡലിംഗ് ഇല്ല ആ കുട്ടിയെ നശിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ വേണ്ടി വളർത്തുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ആയാലും ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ആയാലും വളർത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തി വളർത്തുവാൻ അല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുത്തൊരു പാവയാക്കി വളർത്തുവാൻ അല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഷൂവിൻ്റെ ലൈസ് കെട്ടാൻ അവർക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ അത് കുഞ്ഞിന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം കഴിക്കുന്ന പാത്രം കിച്ചണിൽ കൊണ്ടുപോയി വേസ്റ്റ് കളഞ്ഞ് അത് കഴുകുന്നിടത്ത് വെക്കുവാൻ ഒരു കുഞ്ഞിന് പ്രായമാകുമ്പോൾ അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കോച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കോച്ച് ചെയ്യുന്നത് പത്തും പതിനെട്ടും ഇരുപതും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ തങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രം കഴുകിക്കാതെ എന്തിനാ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിലെ തൻ്റെ സ്വന്തം മുറി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഡിഗ്രി മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ബിസി ടൈപ്പ് രാജാറാണി ഓൾവേസ് ബിസി കുട്ടിയോട് പറയും ഇന്ന വല്ലതും ചെയ്യുവാണെ ഞാൻ വേണേൽ നിനക്കൊരു സമ്മാനം തരാം നൂറ് ഡോളർ തരാം അമ്പത് പൗണ്ട് തന്നേക്കാം കുട്ടി ഒരു കൺസ്യൂമറിസ്റ്റിക് മൈൻഡ
വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് നല്ലതാണ് ഒന്നും നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ വീട്ടിലെ ജോലി എൻ്റെ ജീവിതമാണെന്നുള്ള വാല്യൂ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടുകൊണ്ടൊരിക്കൽ പോലും നോക്കാത്തവർ ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയും നോക്കുന്നില്ല പിന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര നാളായി ഞാൻ ഇന്നാളൊരിക്കലൊരു ഫാമിലി സെമിനാറിന് ഹസ്ബൻഡ് കപ്പിൾസ് സെമിനാറിന് ഞാൻ എന്തുമാത്രം പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണെന്ന് അറിയാം ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുത്തിയത് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണോ ഉടമ്പടി ചെയ്ത് പണ്ട് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് ഒന്നിച്ചിരുത്താൻ വേണ്ടിപ്പെട്ട പാട് മുഖത്തോട് മുഖമൊന്ന് നോക്കിപ്പിക്കുവാൻ സംസാരിപ്പിക്കുവാൻ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ നാലാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് കോച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ മകനോ മകളോ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ അവരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയിൽ പരിപാലിച്ച് വളർത്തും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങളതൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ചില ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോകാറുണ്ട് എന്ത് കാരണങ്ങളാലാണ് നമ്മൾ അകന്നു പോകുന്നത് ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇമോഷണൽ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷണൽ ലവ് കമ്പിവാചകം പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നീ ഇത്ര മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും ഇത്ര മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ അടുത്ത ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തു തരും കണ്ടീഷണൽ ലവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് നേടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ല നമ്മൾ മക്കളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അവർ നമ്മുടെ മക്കളെന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ മക്കളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുക്ക വന്നു എൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഏറിയ റിസർച്ചാണ് റിസർച്ച് ഗൈഡിങ് ഒക്കെയാണ് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ചൈൽഡ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ആ കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക വ്യഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ജോലിയുണ്ട് വരുമാനമുണ്ട് ജോലി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയെ ലോകവും കുടുംബവും നോക്കുന്ന വിധങ്ങൾ കണ്ടീഷണൽ ലവ് ഞാനൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചാണ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുവനേ ഉള്ളൂ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ മാതാപിതാക്കളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം സംസാരിച്ചു കരുണയുള്ള കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാകണം കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുക്കലിരുന്ന് കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അറ്റൻറ്റീവ് ലിസണിങ് ഇല്ല നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം വളരെ ഹാർഡാണ് ഡിറ്റാച്ചിങ് ആണ് നാലാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കളിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞുമൊത്ത് എനിക്ക് വലിയ വലിയ തിയറികളൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ തിയറിയിലൊന്നാണ് കുഞ്ഞ് ഭാവി കാലത്ത് ഹൃദയം ഹൃദയത്തോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മകനോ മകളോ അവരുടെ തലമുറകളെ വളർത്തുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചേർന്ന് കളിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം തോറ്റു കൊടുക്കാനും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചേർന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ കള്ളക്കളി എടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ് കമൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ തങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വൈകാരികമായി ഒരുപാട് അകറ്റും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഈ ചർച്ചിൻ്റെ യൂത്ത് ക്യാമ്പിന് ശേഷം അമ്മയും മോളും കൂടെ തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത് ആ പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത്ര പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒന്നും വേണ്ട എന്ത് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ മുൻപിൽ അത
ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്ത മുറിവായിട്ട് അതിരിക്കുകയാണ് shaming them when they are already in pain or failure or hurt or a tolvi sambhavichu ennu vicharikya or a pilavu sambhavichu or a parajayam sambhavichu aa murivil irikkumbol adutha murivum kode undakkiyal aa bandham palaye reethiyil thiradapaduthan namukku valare aavashyamana prashnam undayi adu pariharikkanda aavashyamana kunnin oru tettu sambhavichu allengil kunni parajayapettu parikshayil thottu poi തിരിച്ച് വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ മുറിവിൻ്റെ ഖനം ആ മുറിവിൻ്റെ ആഴം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതിൻ്റെ പെയിൻ അതിൻ്റെ ഹേർട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയും കൂടെ കൊടുത്താൽ ഉണങ്ങാത്ത ഒരു മുറിവായിട്ട് അതവശേഷിക്കും ആശ്വാസം കൊടുത്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാൻ കുഞ്ഞിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പോകാൻ മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ കൈത്താങ്ങൽ കൊടുക്കണം കോച്ച്മാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കോച്ച്മാർ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ച്മാരുണ്ട് ഫുട്ബോൾ കോച്ച്മാരുണ്ട് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയാണ് അവരുടെ ടീം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്ലെയർ ജയിക്കണമെന്ന് തോറ്റു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ചെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് തട്ടി ഒരു നല്ല ഹഗം കൊടുക്കും പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് വിൽ ഡു ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ഡിസിപ്ലിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നകന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുതെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറയും ഭയങ്കര ശിക്ഷ കൊടുക്കും എന്നാൽ വീട്ടിലെ മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് അത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അനങ്ങത്തില്ല ശിക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് ഓരോ കുഞ്ഞിനും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അധികം ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ ഇടയിൽ വേറെ കൃത്യം കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഞാനൊരു സമയം പേഴ്സണൽ ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു സമയവും സാഹചര്യവും അല്ലല്ലോ ഇത് കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ വിവേചനത്തിൻ്റെ മുറിവുകൾ അനുഭവിച്ച് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം പേർ തുറന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ഡിസിപ്ലിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വൈകാരികമായി വെറുപ്പിക്കും ഹിപ്പോക്രസി കപടഭക്തി ഭയങ്കര ആത്മീകം ഒരു വശത്ത് കാണിച്ചിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് ചെന്നിരുന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്ന മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വൈകാരികമായി നമ്മളിൽ നിന്ന് അകലും കപടഭക്തി ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അമിതമായ പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുക വളരെ പ്രധ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഓരോ കുഞ്ഞിനും ദൈവ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂട്ടി 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 ആ കുഞ്ഞിനെ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഓവർ കൺട്രോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു conflicts within the family sandwich sandwiched children veetile vadakkalde idayil veetile pradisandhigalde idayil angottum ingottum yerinj amarapedna kunnungal devam valarthuvan thannadana talarthuvan thannadalla next adutha ile രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓരോ കുട്ടിയോടുമുള്ള നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അമ്മയും കുഞ്ഞും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പോരാ പിതാവും പൈതലും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പോരാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ആഴമായ ആത്മബന്ധം റിയൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വഴക്കുണ്ടാകും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കും ആ സമയത്ത് രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ജനാലയിലൂടെയൊക്കെ വലിഞ്ഞു കയറി അതുവഴി ഇതുവഴിയൊക്കെ നമ്മുടെ മുറിയിലൂടെ നടക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് എവ്രി സിംഗിൾ വേൾഡ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന ഭാവഭേദം പോലും 
ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ബന്ധങ്ങളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വൃത്തിയായി അറിയുന്നവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ ഏറ്റവും ഗൗരവകരമായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അമ്മയും മക്കളും തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മാവിയമ്മയും മക്കളും തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അകൽച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവമേ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഒരു കൃപ ആവശ്യമാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും ഉണ്ടാകട്ടെ മക്കൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ പിതാവും മാതാവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും അവരുടെ മക്കളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അതങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലേസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് രാവിലെ തന്നെ മീറ്റിങ്ങിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വാക്യം കേട്ടു ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കാം സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആറ് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞോ ഫിസിക്കൽ അസുഖം വന്ന അന്നേരെ എടുത്തോടിക്കോളും ഒരു വാക്ക് കൈവച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് പറ്റുകയല്ല വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കാനിരിക്കുക ബൈബിൾ കോളേജിൽ വിട്ട് എവിടുന്നാ പഠിക്കേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ബൈ മോഡലിംഗ് അവിടുന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ സ്കൂളിൽ വിടത്തില്ലേ ലോകത്തിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളിലും വിടും ഏതാ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കുന്നത് സ്പിരിച്വല് ആണോ ഇമോഷണൽ സോഷ്യൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ടോ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ ഈ ഗെയിമുകൾക്ക് അഡിക്റ്റ് ആയ അഡിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരിക കേട്ടോ ഗെയിം അഡിക്ഷൻ ഗെയിമിംഗ് അഡിക്ഷൻ ഒരു വലിയ രോഗമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നോർത്ത് കൊറിയയിലും മറ്റും തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂർ നൂറ്റമ്പത് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒറ്റ അടിക്കിരുന്ന് ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന കാലമാണ് ഒരു ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ ഒരാളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാം അപ്പൊ കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വിചാരം എന്താണ് ഒരു ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും അടുത്ത ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും സംഭാവ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള കഴിവുകളുണ്ടോ ക്യാച്ച് ദം യങ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ മോൾഡബിൾ ആയിരിക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ഡായി തീർന്നിട്ടല്ല ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പ്രിങ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ മാതാപിതാക്കളായ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആത്മീക കാര്യങ്ങളിൽ നാം അവരെ ശിക്ഷിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് സൺഡേ സ്കൂളിന് പോകണം കൃത്യസമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ചോദ്യം പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ഇതാണ് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഡിസിപ്ലിനും അറ്റൻഡിങ് ഇൻ മീറ്റിംഗ്സ് അതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിട്ടയായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടോ അവർ കർത്താവിനെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നുണ്ടോ ഒരമ്മ എന്നോടൊരിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു സാക്ഷ്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള തൻ്റെ മകൾ ആ അമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ച ദിവസം മെഡിസിന് പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ മകളുടെ മുറിയിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചെന്നപ്പോൾ കട്ടിലിൻ്റെ അടുക്കൽ കഥ കടച്ചിട്ടിരുന്നിട്ട് കട്ടിലിൻ്റെ അടുക്കൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കി ഇരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി അവൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടായി എവിടുന്ന് ആ സന്തോഷമുണ്ടായത് 
എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എന്തെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞ് വ്യക്തിപരമായി ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ വരണം ആ പോയിൻ്റിൽ ദൈവം അവരെ എത്തിക്കട്ടെ നമുക്കവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചിൽഡ്രൻ ലേൺ വാട്ട് ദ ലീഫ് ഒരു കുട്ടി വിമർശനം മാത്രം കേട്ട് വളർന്നാൽ ആ കുട്ടി മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ ശീലിക്കും ശത്രുത മനോഭാവമുള്ള ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒരു കുട്ടി വളർന്നാൽ ആ കുട്ടി ഏത് ബന്ധത്തിലും ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ന്യൂലി വെഡഡ് അടുത്തയിടയിൽ വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യയും ഭർത്താവും വലിയ പ്രശ്നം ചെറുപ്പക്കാരാണ് ചെറുപ്പ ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഡൊറോത്തി ലോ നോൾട്ടയുടെ ഈ ലൈൻസ് വളരെ ലോങ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചിലത് മാത്രം ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ദമ്പതികളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല അവരൊന്നിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ഉള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു കുട്ടി പറയുകയാണ് എൻ്റെ പപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തയ്യാറല്ല വീട്ടിനകത്ത് ശത്രുത മനോഭാവമാണ് അമ്മ പിതാവ് പറയുന്നത് കേൾക്കുകയില്ല പിതാവ് അമ്മ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ശത്രുത ആരാണ് വലിയവരെന്നുള്ള കടുംപിടുത്തം ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ശമ്പളം എന്നുള്ള കടുംപിടുത്തം ദൈവമക്കളെ It's not going to achieve anything. ഒരു ചെറിയ ജീവിതം മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളൂ ദൈവം ഒരു ജോലി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നന്മ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴ്മയോടെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇഫ് എ ചൈൽഡ് ലിവ് വിത്ത് റെഡിക്യൂൾ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വളരുന്ന ഒരു കുട്ടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലജ്ജ ഉള്ളവനായി മറ്റുള്ളവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് മാറും എന്നാൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കും ഷെയറിങ് കണ്ടു വളരുന്ന ഒരു കുട്ടി അമ്മ സാരിയും ചുരിദാറും പപ്പ ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഒക്കെ എടുത്ത് അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം അടുക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് മക്കളെ പാവപ്പെട്ട മിഷണറിമാർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ളതാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല അനേക കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളതാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾ അവരുടെ കൈകളിൽ ദൈവം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ നന്മ എളിയവൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചിരിക്കും ഇഫ് ചിൽഡ്രൻ ലീവ് വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ ദ ലേൺ റെസ്പെക്ട് കരുണ കിട്ടി വളരുന്ന കുട്ടി മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കും അല്ലാത്തവർ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള അംഗീകാരത്തിന് നിൽക്കുകയില്ല ബഹുമാനിക്കുവാൻ അവർക്കറിയുകയില്ല ഒരു കരിയറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ബോസിന്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി ആദ്യമേ സംസാരിക്കും ബിക്കോസ് ദേ ആർ നെവർ ട്രെയിൻഡ് ടു റെസ്പെക്ട് അനദർ പേഴ്സൺ ദേ ഹവ് നെവർ സീൻ ഇറ്റ് ഇൻ ലൈഫ് ബഹുമാനിക്കുന്നത് കണ്ടു വളരുന്ന കുട്ടിയെ പിൽക്കാലത്ത് മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബുദ്ധി വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതിൽ എത്ര ഭംഗിയുള്ള ചിരിയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് നമ്മൾ മാർക്കിടേണ്ടത് അവരുടെ സന്തോഷത്തിനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ചില ഫീച്ചേഴ്സിനല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ആ ആ സന്തോഷത്തിനാണ് അവരുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജോയ്ഫുൾ കിഡ്സ് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബുദ്ധി വൈഭവങ്ങൾ വേറെയാണ് ഇതിലൊന്നോ രണ്ടോ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്ത് വർഷം നൃത്തത്തിൻ്റെ താളമെന്ന് പറയുന്നതില്ല പാട്ടിന് ഒപ്ത വണ്ണം അതായത് ഒരു ഗാനം കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് കേട്ട് അതിന് തക്കതുപോലെ ചുവട് വെക്കുവാൻ താളമോ പാട്ടിൻ്റെ ശ്രുതി എന്തെന്നോ ലയം എന്തെന്നോ ഒന്നും അറിയാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ യാതൊരു മൂവ്മെൻറ്റുകളും ഇല്ലാതെ അതൊന്നും പരിശീലനത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി 
അവൾ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വീണപ്പോൾ വിഷാദ രോഗത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് അവൾ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി ആ കുട്ടിയിൽ മറ്റൊരുപാട് തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും കണ്ട് പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭാഷയുടെ ഭയങ്കര കഴിവാണ് ചിലർക്ക് സംഗീതത്തിന്റെ സ്കില്ലാണ് ചിലർക്ക് സാമൂഹ്യമായ ഇടപാടുകളുടെ സ്കില്ലാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ടറൽ തീസിസ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി പഠിച്ച ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പേരൻറിങ്ങിലൂടെ സമൂ സാമൂഹ്യ സ്കില്ലുകൾ എങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നല്ല പേരൻറിങ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ കുട്ടി അത് പഠിച്ചു നല്ല പേരൻറിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് സാമൂഹ്യ കപ്പാസിറ്റികൾ കുറയുകയാണ് ഫിസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്പോർട്സിന് വിട്ടാൽ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഒടിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഇഞ്ഞു വരും അവർക്ക് എന്തില്ല ആ ഫിസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല മസിൽ റിലേറ്റഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല വിസിൽ അടിക്കുമ്പോൾ അവർ ഓടിയെന്ന് വരത്തില്ല കാരണം അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി അതിനനുസരിച്ചല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വിസില് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കുട്ടികൾ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിനുള്ള ആ മൂവ്മെന്റ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല അതൊരു ഇന്റലിജൻസ് ആണ് അതൊരു ബുദ്ധി വൈഭവമാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതില്ല ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലര് അധികം സംസാരിക്കുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കിടന്ന് നിർബന്ധിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഇന്റലിജൻസ് അല്ല ഉള്ളൂ അവർ വളരെ ഡീപ്പാണ് ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് ദം അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് പോയറ്റ്സ് വരുന്നത് കവികൾ വരുന്നത് കവയത്രികൾ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റി ഉള്ളവർ വരുന്നത് അവർ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കുക ഫിലോസഫേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് താത്വികമായ ചിന്തകളുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് നിങ്ങളുടെ എത്ര പേരുടെ മക്കൾക്ക് മാത്തമാറ്റ്സ് മാത്ത് മാത്സിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് സ്തോത്രോ വിഷ്വൽ ആ കുഞ്ഞിനെ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാം മാത്സ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ജയിക്കണം പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിനെ മാത്സ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് ദയവ് ചെയ്ത് വിടണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് കിട്ടിപ്പോക്കോട്ടെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്റ്റുകളായിരിക്കും ഇഷ്ടം അങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ് എ മോർ ഹെർ ഡൂ ദാറ്റ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് കെൻ നോട്ട് ബി ഫുൾ ഓഫ് ഓൺലി ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് ലോയേഴ്സ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നൈജീരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലേഡി ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ എല്ലാ ഫാമിലികളിലും കല്യാണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ നിശ്ചയിക്കും ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിങ് മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് ലോയർ പ്രഷർ അക്കാഡമിക് പ്രഷർ ഓൺ ചിൽഡ്രൻ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം നാച്ചുറലിറ്റി നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അവരിൽ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയൂ ലെസൺ ത്രീ അറ്റാച്ച്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഫെയ്ത്ത് ഫോർമേഷൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഹെൽത്തി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചില പേരൻസ് വളരെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അമ്മമാർ നമ്മുടെ സഹോദരി സമാജത്തിന്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങും കൂടെ ആണല്ലോ അൺഹെൽത്തി അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അൺഹെൽത്തി ഡിപ്പെൻഡൻസി നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അമ്മയില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടാലും ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ കുഞ്ഞൊരു ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറയും അമ്മ ഇന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വെക്കണ്ട ആ വീട്ടിൽ ഒരു അമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളർത്തുന്നത് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് വ
പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതനുസരിച്ച് വിടണം അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നടക്കുമ്പോൾ അഡോളസെൻസിൽ വളരെ ഹെൽത്തി ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റും കൂടെ നടക്കണം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം സ്വയമായി വളരുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് സ്വന്തമായി ലൈഫ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അഡോളസെൻസിൽ ടീനേജിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ ഹെൽത്തി സ്ലോ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറയും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇൻട്രൂഡ് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല അത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ നശിപ്പിച്ച കുടുംബങ്ങൾ എന്തുമാത്രം കൂടുതലാണ് മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതം സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ നശിപ്പിച്ച മക്കളുടെ കുടുംബങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാം അൺനെസറി ഇൻ്റർഫിയറൻസ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അപകടകരമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് പിതാവ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യവസ്ഥകളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് വീട്ടിലെ പപ്പ വീട്ടിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൊലോസി ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും കൂടിയുണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് പഥ്യോപദേശത്തിലും ബാലശിക്ഷയിലും അവരെ പോറ്റി വളർത്തുവാൻ പിതാക്കന്മാരെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൻ ലീഡറായിരിക്കണം വീടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്പിരിച്വൽ ഡിറക്ഷൻ ഇമോഷണൽ ഡിറക്ഷൻ പിതാവ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഡിസിപ്ലിൻ തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയണം ഒരു ദിവസം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് അന്ന് പിടിച്ച് ശരിക്കും വടിയിട്ടോ വടി കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ ഒക്കെ തല്ലി ചതച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടി അതേ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്ത് ഉമ്മ വെച്ചാൽ തെറ്റേതാണ് ശരിയേതാണെന്ന് ആ കുഞ്ഞിന് എന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ഇത് ചെയ്താലോ ഇതിനേക്കാൾ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കുന്നു മറ്റേയാൾ എടുത്ത് ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നു കുട്ടിക്ക് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആകും ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് അമ്മ എന്താണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് കരുണ മേഴ്സി ആൻഡ് ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് അമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം അമ്മ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതെന്ന ഇനി അറിയേണ്ടത് അമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആര് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ദൈവം നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫെയ്ത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീകത അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ വേർഷനുകൾ വളരെ ഹെറട്ടിക്കായിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്ങുകൾ ലോകത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ എവിടെ ചെന്നാലും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഒരുപാട് ടീച്ചിങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്നാൽ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് വളരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന സമയം മുതൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടിയോടുള്ള നമ്മുടെ ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട് എല്ലാം എടുത്തു പറയുന്നില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ കുറച്ച് ഇവൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും പിതാവും മാതാവും കുഞ്ഞിനോട് പറയുന്നു മക്കളെ ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല നമുക്കപ്പുറമായി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അവരെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് ഏത് ലോകത്തിൽ ഏത് രാജ്യത്തിൽ അവർ ചെന്നാലും അവരുടെ ദൈവത്തെ അവർ ഒന്നാമത് മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ 
മക്കളെ നിങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകണം ശനിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകണം വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അതുമാത്രമാണ് ആത്മീകമെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കരുത് ബുധനാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയും വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയും ശനിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള വെല്ലുവിളി ചെറുതല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നീ ആത്മീകനായി ആത്മീകയായി എന്ന് പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിസ്തു നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉരുവായി നിന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കപ്പുറമായി ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി വളരുവാൻ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളോട് നമ്മൾ അവരെന്ത് വസ്ത്രം അവതരിക്കേണ്ടതെന്ന് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരിശുദ്ധനാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് ഉപദേശം പ്രാപിച്ചിട്ട് അവർ സകലവും അറിയുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവരോട് സംസാരിക്കുന്നു മോളെ നീ ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ വസ്ത്രം നിനക്ക് ചേർന്നതല്ല തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ ഉളവാക്കിയാൽ അതൊരു നല്ല സൈനല്ല ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു വീട്ടിനകത്ത് ആത്മീകമായ ശിക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുക അത് സന്തോഷമുള്ള അവസരങ്ങളായിരിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ ചെറിയ ചില സമയങ്ങളെ ഉള്ളെങ്കിലും വീട്ടിനകത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വേദഭാഗം വായിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനോട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയും നാല് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയും ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അമ്മ ചെന്ന് മോൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ മോനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് മക്കൾ ഇന്നെന്താണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ കുഞ്ഞു പറയും ഞാൻ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ചില വർഷം ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ എടുത്തതിൽ ഞാൻ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് മീറ്റിങ്ങുകൾ എടുത്തതിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലഞ്ച് ചെയ്തത് വളരെ കൊച്ച് സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പറഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ കണ്ണുനീര് ഞാൻ കണ്ടു മാതാപിതാക്കളും സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സും കരയുന്ന കണ്ണുനീർ അവർ പറഞ്ഞ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവത്തെ അറിയുന്നുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ലെറ്റിഫൈ അവർ സാക്ഷ്യം പറയട്ടെ അവർ അത് പറയട്ടെ അങ്ങനെ ലോകം കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ ഇടയാകട്ടെ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആ ക്ലിപ്പും മുൻപോട്ട് വിട്ടു നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഹെൽത്തി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ബിൽഡ്സ് ഇമോഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ചിൽഡ്രൻ വളരെ വളരെ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ടുവരും നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ പലരും വൈകാരികമായിട്ട് അൺസെറ്റിൽഡ് ആണ് സ്നേഹത്തിന് പുറകെ അവർ ഓടുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ് കാരണം ശരിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹം അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു ഒരു ശൂന്യതാ ബോധം അവരെ പിടിക്കുന്നു ഓരോ ബന്ധങ്ങളും ഫെയിലാകുമ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ കരയുന്നു നിലവിളിക്കുന്നു തകരുന്നു ലക്ഷ്യം തെറ്റുന്നു ഗതിഭ്രംശം വരുന്നു അവർക്ക് തന്നെ അവരെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം വൈകാരികമായി അവർ സ്ട്രോങ് അല്ല വലിയ ഒരു സംഖ്യ ഇന്ന് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ സ്കില്ലും ഇമോഷണൽ കപ്പാസിറ്റിയും വളർത്തിയിരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു പോയി കളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാകും വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എന്താ ശീലിക്കുന്നത് എനിക്ക് നാളെയും കളിക്കാൻ വന്നെങ്കിൽ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് വിണങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ പപ്പായും മമ്മിയും പറയും ഇനി മേലെ നീ കളിക്കാൻ പോകണ്ട അപ്പം കളിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ആവശ്യമാ എൻ്റെ ആവശ്യമാ പിണക്കം തീർക്കേണ്ട ആരുടെ ആവശ്യമാ എൻ്റെ ആവശ്യമാ Naturally, a child learns how to resolve problems. If you want to go to the house, you can go to the house. If you want to go to the house, you can go to the house. If you want to go to the house, you can go to the house. If you want to go to the house, you can go to the house. I don't have to go to the house. I don't have to go to the house. I don't have to go to the house. The parents are two parents. ഡോക്ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുടുംബം ഒരു നല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളി
അവർ വിടത്തില്ല കാരണം അവരുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ റീസൺ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി ഈ കുട്ടികൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ആരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സമപ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തെറ്റൊന്നും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണരുതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒളിച്ചു വെക്കാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ലെറ്റ് ദം ബി ഇൻ ദ റിയൽ വേൾഡ് അവർ ഈ ലോകത്തെ കാണട്ടെ അവർ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കട്ടെ but we have to provide them the training the coaching to choose the right path seriyaya vali terenedukkan aa mooliyangal aa daiviga satyangal avarude ullilekku feed cheyan maatrame namukku kaliyu tetaayittulla bendhangalde logathil nammude kunni idellam kaanum kaanumo kaanum blechada nirnya bendhangal nammude maganum magalum kaanum ഒളിച്ചു വെച്ച് വളർത്താൻ പറ്റുമോ എന്തെല്ലാം മീഡിയയിലൂടെ എന്തെല്ലാം റിയൽ ലൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെ അവരിതെല്ലാം കാണും ആ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യണം ശരിയായുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണം മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ മോസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഇമോഷണലി ഡിപ്രൈവ്ഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബൈ വൺ പേരൻറ്റ് ഇൻ യൂട്രോ ഗർഭത്തിലൊരുവായി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ വളരുന്നവരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങളും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് വേണ്ടായിരുന്നു അൺവാണ്ടഡ്നെസ് അത് ഓരോ ജീവിതത്തിലും കൊണ്ടുവരുന്ന മുറിവുകൾ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന വേദനകൾ അകൽച്ചകൾ വളരെ വലുതാണ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നേരെ വിശ്വാസത്താൽ കൈകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കർത്താവേ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് വാസ്തവമായി ക്ഷമിക്കണമേ ഏതെങ്കിലും പോയിൻ്റിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പോയിൻ്റിൽ ഫ്രം ദ ടൈം of the baby being a fetus in the mother's womb aa samayam mudal itra maatram kaalangalil venda irunnu enna thonnal undayittundengil vastavamaayi enna odichimikkaname enikku arivilla irunnu enna paranje devathe elpichu anugrahikkan nammal thayaaragayana emotional pain oru kunnine nammalil ninn agattunnathu പലപ്പോഴും പല മാതാപിതാക്കൾക്കും ഡ്രീം ചൈൽഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാകണം അത് ആൺകുഞ്ഞോ പെൺകുഞ്ഞോ ആകണം എന്നൊക്കെ ഷടിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആൺകുഞ്ഞായാലും പെൺകുഞ്ഞായാലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്താണെന്നുള്ള വലിയ ബോധത്തോടെ നൂറ് ശതമാനം സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിനെ നമ്മൾ കൈകളിൽ വാങ്ങിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഡ്രീം ചൈൽഡ് അല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഡ്രീം ചൈൽഡിനെയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഡ്രീം ചൈൽഡിനെ ദൈവം വളർത്താൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരികയാണ് ആ വ്യക്തിയെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ നൂറ് ശതമാനം സന്തോഷത്തോടെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് സൗന്ദര്യം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് അലയുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധി വൈഭവം കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ വചനത്തിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ പറഞ്ഞ് അമ്മയാകുന്ന പിതാവാകുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുമാറ് മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ ശക്തമായി ദൈവം ആ കുഞ്ഞിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും മറ്റു മിടുക്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജോലിക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപേ ബുദ്ധി കുറവുള്ള കുഞ്ഞിന് ദൈവം ജോലി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിലെ നിവാസികളും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു സർവശക്തനെന്നാണ് അവൻ്റെ നാമം മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ പേരൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അത് പാസീവായാലും ആക്റ്റീവായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ ദോഷമായിട്ടോ ഗുണമായിട്ടോ ബാധിക്കാറുണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരു മനോഭാവം 
കുഞ്ഞും പെൺ കുഞ്ഞും തമ്മിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു വേറു കൃത്യവും പാടില്ല ഒരു വിധത്തിലുള്ള വേറു കൃത്യവും ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ശരിയാണോ അതെ ശരിയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് മക്കളെയും മരുമക്കളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീകരായിരിക്കണം സ്നേഹിക്കാത്തവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദൈവസ്നേഹം വാട്ട് ഈസ് അഗാപ്പെ ലവ് റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ നീതി കെട്ടവരായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതൊന്നും സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ ഒരിക്കലും ഒരു റിസർച്ച് നടത്തി നെക്സ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു റിസർച്ച് നടത്തി അതിൽ വളരെയധികം ഐ ക്യു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷ്യൻ്റ് അതാണ് അളന്നെടുക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് എന്തുമാത്രം ബുദ്ധി വൈഭവം ഉണ്ടെന്ന് ബുദ്ധിശക്തി എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ബുദ്ധിയുടെ അളവ് ചിന്താശക്തിയുടെ അളവ് നോക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലായി മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകളിലും ഉപരി പഠന കാര്യങ്ങളിലും പുതിയ അഡ്മിഷനിലും ഒക്കെ മാർക്ക് വളരെ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം പക്ഷേ ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിസർച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വൈകാരികമായി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവം അത് വെളിപ്പെടുത്തും ഏത് കുടുംബത്തിൽ ചെന്നാലും അവർ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരിക്കും ഏത് കരിയറിൽ അവർ ചെന്നാലും അവർ ആ കരിയറിൽ എല്ലാ ടീമംഗങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇടപെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്താണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈകാരികമായ ബുദ്ധി വിവേകമെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തേത് ഞാൻ ആരാണ് എൻ്റെ കഴിവും എൻ്റെ കഴിവുകേടും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി ഞാൻ ആരാണ് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഇപ്പോൾ സോദരി സമാജത്തിൻ്റെ തന്നെ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുന്നവരല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവം ഓരോ കൃപകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സഹായിക്കാനുള്ള വരമുണ്ട് സ്നേഹിക്കാനുള്ള വരമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള വരമുണ്ട് കൈത്താങ്ങൽ കൊടുക്കാനുള്ള വരമുണ്ട് വർഷിപ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു വളരെ അനുഗ്രഹമായി വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള വരമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് അല്ല എനിക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള കൃപ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് സെൽഫ് അവെയർനെസ് എൻ്റെ വികാരങ്ങളും എൻ്റെ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്കറിയാമോ ഓരോരുത്തർക്കും അതറിയാനുള്ള കഴിവ് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഉണ്ടാകണം ഒരൊറ്റ കോപത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടികളൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പെട്ടെന്നൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി ഉടനെ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണ് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ദേ കെൻ നോട്ട് കൺട്രോൾ ഓർ ഗൈഡ് ഓർ ഡിസൺ ദർ ഓൺ ഇമോഷൻസ് ഹൈ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ജീവിത വിജയത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ എൻ്റെ വികാരങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം കോപമായാലും അസൂയയായാലും ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദോഷമല്ലാതെ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദ ഫോർ ഐ ഹാവ് ടു ചൂസ് ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ തന്നെ നിശ്ചയിക്കണം നാനൂറ് പേര് വന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞയിടയിൽ ചോദിച്ചു ഏത് വികാരമാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇമോഷനാണ് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരൊഴിച്ച് 
ബാക്കി മുഴുവൻ പേരും കോപം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് കോപമുള്ളവരായിട്ടേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു റീജിയനിലോട്ട് അത് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ കോപം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് വരുമ്പോൾ അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും എൻ്റെ സമൂഹത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും എൻ്റെ വികാരങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് എനിക്കെൻ്റെ ഇമോഷൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നു അതെനിക്ക് എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് തെറ്റാന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ആ വികാരം എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ മറ്റൊന്നും മോട്ടിവേഷൻ ജീവിതത്തെ ദീർഘദൂരം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വളരുവാനുള്ള പ്രചോദനം അവർ നിലനിർത്തുക ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റുപോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ജീവിതമൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല അത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓരോ പരാജയം വരുമ്പോഴും കുട്ടിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് പറയണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി ചെയ്യും സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നൂറ് മാർക്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പേരൻസ് വല്ലാതെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു തോറ്റുപോയി ആ കുട്ടി അടുത്ത പ്രാവശ്യം പപ്പായം അമ്മയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് അറുപത്തിയെട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അയലോക്കത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് ഓർത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ആരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തു നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ അയലോക്കത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തു നമ്മൾ ആരുമാരുമായിട്ടായിരുന്നു താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പഴയ മാർക്കും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മാർക്കുമായിട്ടായിരുന്നു താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മോട്ടിവേഷൻ അടുത്തത് എംപതി മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒരിക്കൽ വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉറങ്ങാതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യൗവനക്കാരായ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും എൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥ കഥയല്ല അനുഭവം ഭയങ്കര വഴക്ക ഇവൻ ഇവനെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഭർത്താവിനെ വിരൽ ചൂണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഭർത്താവിനോട് ഇവൻ ലെസ് ദാൻ എ ഇയർ മാരൈഡ് ഇവൻ ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മോളെ എൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കാതെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ക്യാൻ കോൾ എം ബൈ നെയിം ഹി ഇസ് എ പേഴ്സൺ അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഹി ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹി ഇസ് എ ജെൻറ്റിൽ മാൻ ദർ മേ ബി പ്രോബ്ലംസ് ബട്ട് പോയിൻറ്റിങ് യുവർ ഫിംഗർ യു ക്യാൻ ടോക്ക് വിത്ത് ഈവൻ വിത്തൗട്ട് പോയിൻറ്റിങ് യുവർ ഫിംഗർ യു ക്യാൻ കോൾ യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ബൈ നെയിം ചായ എന്നൊന്നും വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും വിളിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇവന്ന് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം തലയായവനെ ബഹുമാനിക്കാൻ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ചില അധികാരങ്ങളുണ്ട് ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് ദൈവം എന്തിനു തന്നിരിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ വീണു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര വളർന്നാലും ആ അധികാരങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മൾ എത്തുന്നില്ല ദൈവദാസന്മാരുടെ അധികാരം അതിലൊന്നാണ് നമ്മളുടെ മേൽ അവർക്ക് അധികാരം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലുള്ള ഓരോ മത്സരവും ഹൗവായുടെ മത്സരത്തിന് തുല്യമാണ് അത് വരാതിരിക്കുവാൻ ദൈവമക്കളാകുന്ന നമ്മൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വി വി നീഡ് ടു ബി എക്സ്ട്രീംലി അലേർട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധയുള്ളവരും ജാഗരൂകരുമായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയണം ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല വളരെ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സംസാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ശേഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു മോൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എൻ്റെ മൂത്ത മകനേക്കാൾ പ്രായം കുറവാണ് അവനെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് 
എന്തു വന്നാലും ഒരു വിവാഹമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം ഞാൻ ദൈവവും ഭാഗപൂടം പഠിച്ചു തരും രണ്ട് എന്തെങ്കിലും നിവർത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പത്ത് മിനിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അന്യനാട്ടിലാണ് ഭർത്താവിന് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നടന്ന വിവാഹമാണ് പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് ഭർത്താവിന് ജോലി പോയി ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടി ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ എത്തി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ അന്യനാട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എനിക്കൊരു ഒരു അല്പം കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും എനിക്ക് തരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ് മലയാളികളായ നമ്മളോടിത് പറയുന്നതിന് ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ റിയലായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ സ്നേഹം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സാക്രിഫിഷ്യൽ സ്നേഹം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് നമ്മുടെ തലമുറകൾ വളരണം ഓരോ തലമുറ ചെല്ലുമ്പോഴും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി 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 വരണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകരുത് ത്യാഗം എന്താണെന്ന് വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ പിതാവ് കാണിക്കുന്ന കരുണ ഒരു കുഞ്ഞൊരു കാലത്തും മറക്കത്തില്ല എത്ര വേദന എടുക്കുന്ന സമയത്തും വീട്ടിൽ വളരെ ആ വേദനയുടെ ഇടയ്ക്കും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി സന്തോഷത്തോടെ വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്ന അമ്മയുടെ മുഖം ഒരു കുഞ്ഞൊരായുസിൽ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല ജീവിതം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലോകത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കും നമ്മിലേക്കും നാം മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വിജയങ്ങളെ നേരിടുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വളരാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം യഥാർത്ഥ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പിന്നാലെ അവരെ അനുഗമിക്കാൻ ജനമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവർ സ്വയം വളർന്നാൽ പോരാ സ്വയം ഡിഗ്രികൾ വാരിക്കൂട്ടിയാൽ പോരാ മറ്റുള്ളവരെ അവർ വളർത്തുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം അതിന് കൊടുക്കുവാൻ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ദൈവം അവരെ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉയർത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണും പൊസിഷൻ കൊണ്ടല്ല ആരും ശരിയായ ലീഡറാകുന്നത് അവരുടെ പിന്നാലെ വരുവാൻ അവർ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്ന വ്യക്തികളുള്ളപ്പോഴാണ് അതിനവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കാം മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ അടുത്തത് ഇന്നർ ചൈൽഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ പിക്ചർ ഓരോ കുട്ടിയും വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടീച്ചിങ്ങും കൂടെയാണ് ചിലർ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു ദൈവ ജ്ഞാനിയായ ഒരു ദൈവദാസൻ താൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വളർന്നു വന്ന് ഈ പ്രായത്തിലെത്തിയ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരു ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് ആ ദൈവദാസൻ്റെ പക്ഷം ചാൾസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഇരുന്ന് ഓരോന്ന് ഓർത്ത് കരയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ചിലപ്പം പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാലത്തുണ്ടായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ എത്ര വളർന്നാലും ആ ഊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഈ ചാൾസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥയും ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥയും പറയുന്നുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പാർട്ട് ഓഫ് മീ ലവ്സ് ഹെർ ഭാര്യയുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ പാർട്ട് ഓഫ് മീ ഹെയ്റ്റ്സ് ഹെർ അവളെ അങ്ങ് വെറുക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരിക്കൽ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു താൻ ഒരു സ്ത്രീ ഒരിക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹൃദയം ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് എന്താ ഉള്ള പ്രശ്നം ഒരുപാട് ഹൃദയം കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥയല്ല ഞാൻ അടുത്ത അവസ്ഥ ഒരുപാട് ഹൃദയമല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം 
ഉണങ്ങാത്ത ചില മുറിവുകൾ ആ ഇന്നർ ചൈൽഡ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ആ ഇന്നർ ചൈൽഡിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഹാപ്പി ആണോ വളരുന്നത് ഹാപ്പി ആയിട്ടാണോ ഹേർട്ട് ആയിട്ടാണോ ഉപദ്രവി വേദനപ്പെട്ട മുറിവേൽക്കപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടാണോ വളരുന്നത് അബ്യൂസ്ഡായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെർബലാകാം ഫിസിക്കലാകാം സെക്ഷലാകാം ഇമോഷണൽ ആകാം ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അബ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഇന്നർ ചൈൽഡ് ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നൊമ്പരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതൊരു പക്ഷേ ഭർത്താവിൻ്റെ കടമയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ കടമയായിരിക്കും സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഒരുപോലെ അബ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് യക്ഷയ പ്രവചനം അറുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളെ മുറിവ് കെട്ടാൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ആ കൽപ്പലകകൾ എറിഞ്ഞു ഒടഞ്ഞു പോയ ആ ഒരു അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് അവിടെ കൽപ്പലക എറിഞ്ഞു മോശ എന്ത് ചെയ്തു തരിപ്പണമായിട്ട് പോയി തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം മുറിവ് കെട്ടി ഒന്നിപ്പിക്കണം ദൈവമക്കളാകുന്ന മാതാപിതാക്കളാകുന്ന നമ്മുടെ കടമകൾ കടമയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തകർന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുറിവ് കെട്ടുക ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഈ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഈ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമാണ് എവ്രി സിംഗിൾ അഡോളസെൻറ് നീഡ്സ് ദിസ് ഹെൽപ്പ് മിനിസ്ട്രി എവ്രി സിംഗിൾ ചൈൽഡ് നീഡ്സ് ദിസ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഹൃദയങ്ങളിൽ ഏറ്റിരിക്കുന്ന മുറിവുകൾ വികാരങ്ങളിൽ ഏറ്റിരിക്കുന്ന മുറിവുകൾ ഉണക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മീഡിയയിൽ ഫോണോഗ്രഫിയിൽ വേണ്ടാത്ത എല്ലാവിധ കാഴ്ചകളിലും കേൾവികളിലും സന്തോഷം ഫിലിമുകളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി അവർ തേടുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി അവർ ഒരിടത്ത് ഒന്നായിട്ടും മറ്റൊരിടത്ത് മറ്റൊന്നായിട്ടും അവർ അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് അവസാനം അവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്ത അനുഭവത്തിലേക്ക് തകരുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളുടെ പൈതലിനെ കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക കൊച്ചുമക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ബന്ധനങ്ങൾ അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നാലും അവരെ ഏശാതെ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ശക്തനാണ് ഇന്നർ ഹീലിംഗ് ഉള്ളിൽ അവർക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടാകണം അവരുടെ മേൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശാപവാക്കുകൾ അവരുടെ മേൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറണം ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും നീ ശരിയാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകൾ ആ വൗസ് അതെല്ലാം ആ ശാപങ്ങളെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ വിടുതൽ ഉണ്ടാകുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്വതന്ത്രരാകുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സത്യം അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കണം യേശുവിൻ്റെ സത്യം വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സത്യം അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കണം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സമ്മതിക്കരുത് അവർ ശരിയാകത്തില്ല എന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ആര് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ യേശു പറയുന്നു ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവീൻ അവരെ തടയരുത് സ്വർഗരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലോ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തത്തില്ല കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഒരു കുഞ്ഞിനെയും മാറ്റി നിർത്തത്തില്ല പരമ്പരാഗതമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപപ്രവർത്തികൾ അതിൽ നിന്ന് മോചനം വരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് മാതാപിതാക്കളായ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പഴുതുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പഴുതുകളെ അടച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക നീക്കിക്കളയേണ്ടതിനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വചനം പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക
കൽപ്പന അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് യാതൊരു അന്യ ദൈവത്തെയും നീ നമസ്കരിക്കരുത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ നീ ആശ്രയിക്കരുത് ജോലിയിൽ ആശ്രയിക്കരുത് ആരോഗ്യത്തിൽ ആശ്രയിക്കരുത് സൗന്ദര്യത്തിൽ ആശ്രയിക്കരുത് പണത്തിൽ ആശ്രയിക്കരുത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആശ്രയിക്കരുത് ഇന്ന് കാണുന്നതിനെ നാളെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്ന് വരികയില്ല നിന്റെ ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണമെന്ന് തലമുറകളെ വീണ്ടും 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 പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ഹലലുയ ഒരുപാട് ടീച്ചിങ്സ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാർ വഴിയും മീഡിയ വഴിയും നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അവരെവിടെയായിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സോൾട്ടൈസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അനാവശ്യമായ ബന്ധങ്ങൾ അവരുടെ ആത്മാവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുകൾ ഇടപെടേണ്ടാത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ അവർ ചെന്ന് ഇടപെടുന്നു ചാറ്റ് റൂമുകളിൽ അവർ കയറുന്നു സോൾട്ടൈസ് പിരിഞ്ഞ് മാറുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ അവർ അഡിക്റ്റഡ് ആകുന്നു പോപ്പപ്പ് ചെയ്തു വരുന്ന ഓരോ മെസ്സേജിനും അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് പത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു മകൻ വന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ എറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ ആൻറ്റി എന്നിട്ടും എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നതിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ വിടുതലാണ് ആ പൈതലിന് ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം അവന്റെ മനസ്സിനെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ സോൾട്ടൈസ് സീക്രറ്റ്സ് രഹസ്യമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവർ ജീവിതത്തിൽ വെക്കുന്നതായ ബന്ധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മേൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയുവാനുണ്ട് സംഖ്യാപുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവരുടെ മേൽ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക വളരെ ആവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ളതാണ് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ യഹോവയായി ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നു അഹരോനെയും തൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും ഈ പ്രീസ്ലി പ്രയർ പഠിപ്പിക്കുക നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യഹോവ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ യഹോവ തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകി തരുമാറാകട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ഓരോ അമ്മയും ഓരോ പിതാവും ഈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ഈ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലും ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ അടുത്ത തലമുറ ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് നമ്മൾ കാണും ആ ദൗത്യം സോദരി സമാജത്തിലെ സഹോദരിമാർ ഏറ്റെടുക്കണം ഈ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് യു എ റീജിയനിൽ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ വന്നത് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തേ മതിയാകുകയുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിവുള്ളവന് സകല മഹത്വവും ഞാൻ കരയറ്റുന്നു സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ മർമ്മത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തെ അതിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാസേജിനോട് ചേർന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു വാക്യമാണിത് ഞാനതൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് കടമെടുക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് തലമുറകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന വിഷയം എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ നിനക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിവുള്ളവന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല മഹത്വവും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ഹലലുയ 
Hallelujah. What in the mission pet and the Kandagalay at a camp, Talagalay on a camp? They were sent it here, numbered a Kunjangalay, warrior dream. Numbered a Kunjangalay El Pitcher, Karangalay, they were sent it here like a lever on the Yer theatre. Numbered in the Prathik and Same Medicanilla. Yella, they were Makal and Tangala Karangalay, Kartaving Lake, no Yer theatre. Kartave, Shabbat in the Stanata, Yenda Kartav in the Karunayula Mukam, Muka Pragash and Yangal Talamurgal de Mail, Varimarag and Ame, Kartave, Nina Day. Pratisanti deim, Shatru de deim, Lokatil, Ninda Snehat in the Villa Kugalai, Niabre Vorio, Desangalai Kaname, Ninda Vajanam, Lejaguda, the Yedak in the Makalai, Jeevita Til Jeevik in the Makalai, Yangal the Vorio, Kunyangalam, Tartav in the Vicious the Sachigalai, Jolie a call, Eshivine Snehik in the Varai, Kudumba Jeevita Te Vajanato, the Bentich in the Varai, Tai Mehula Varai, Papa Te Verak in the Varai, Deva Te Snehik. In the very eye, Chabala Bada Bada Baba Kastura Alaba and a chaydera. Hallelujah! Young and the Talamuragal Nashta Paduan Uladala Kartave. They were may shiv in the Namatil, in the Pagalil Yangalavagas, Shambarna Pratikiana, Butti Mandalangale, Vijara Vigar Yangale, Sheri Almade Higale, Papa Tinde Yella, Swati Nangalinum, Kartavo Vidavich, Rektatal, every Kadigi, yes, shiv in the Namatil every Vidavich. Kartav in the Karangalil, Ninda Niche Bangalai, every Obi Yogi Kaname Kartave, our Ninda Niche Bamarikial Nandi Pareno, Yangal the Jeevi the Tilari Voda Maribu Gudadim, Manasoda Manasu Gudadim and the Voitula Tetigale, Manapurama, Yangalodi Shemiche, Kunyad in the Tiran and Atal Kadigi, Yangal the Kudambaji with the Tayatastana Pedataname, Yangal the Attitude Gale Mano Pavangale Shutigari Kaname, Yangal the Kudayatil, Sagala Paravum, Muruga Pet and the Pabu Mitamaruan, Yangal Sahai Kimaraganame, Pavanate Vishutigari Chate, Wario Murigale Mishiti. Chate, or your Huda Yangle, Missu Tigre Chate Kurbeka in Nani, Waka Livan the Voya Kurubale Chemikanum, Yes, you win the Nama Matram in the Bagalil Makutu Medicanum, Kartav in the Villaria Namatilia, you can know Tarmeo de Azikino de Yundai Kalkanami. I was Rangal and Algit.